आज के आलोचना करब डाइजेस्टिव सिसटेम और जि आई सिसटेम थे कि टाइप प्रश्न तुम्हारे आसते परे ओके से एक ही भाव आलोचना करब तीनटे भागे डिसकस कर सब प्रथम थको मोस्ट इम्पर्टेंट तरपे भेरि इम्पर्टेंट एंड तरह आस गुड टू नो ओके ये आज के जेटा करब जगह मोस्ट इम्पर्टेंट और सब इम्पर्टेंट सेटार जो रेड कलर पेन यूज करब ओके दें तरह जो तरह लेस इम्पर्टेंट से ग्रीन कलर एंड लास्टलि गुड टोन जो प्रश्नगुल ब्लैक कलर यूज करो कोश्चन गो ओके ठीक है सो डायजेस्टिव सिसटेम शुरू करते गथम जो शुरू है से हलो प्रथम जो कोश्चन का थे हट एट द गस्ट्रो इंटेस्टिनल हरम ओके रेड कलर यूज कर मान मो टपिक हाट एट द जि आई हरम ओके सो जि आई हरम और गैस्ट्रो इंटेस्टिनल हरम की कि सेगल तुम्हारे जानते हैं भाइवार जो मोस्ट इम्पर्टेंट भाइवार जो मोस्ट इम्पर्टेंट आबाद भाइवार दिए जि आई सिसटेम शुरू कर बेसिक कोश्चनगुल शुरू कर हट एट द जि आई हरम और हट एट द गस्ट्रो इंटेस्टिनल हरम ओके तेल जो तुम्हारा एनसार दिए शुरू कर प्रथम बेसिकाली तुम्हारा जो एनसार दाओ से हलो जो एक्साम्पल बो प्रथम ही चले आसने गैस्ट्रिन नाम ओके सो गैस्ट्रिन सम्बन्धे तुम्हारा जानते हैं भाइवार जो एंड गैस्ट्रिन क्यों एज ए शर्ट नोट आसे एज ए शर्ट नोट जि आई हरम आसे ना बाट पार्टिकुलारलि गैस्ट्रिन हरम एज ए शर्ट नोट इन थिरी खूब इम्पर्टेंट गुड दें तर आ जि आई हरम नाम से हलो सिक्रेटिन शर्ट नोट ग्रीन कलर यूज कर सब थे इम्पोर्टेंट नई बाट इम्पर्टेंट कोश्चन वोजन ग्रीन कलर यूज कर प्रश्न करा होते आदार जो जि आई हरम गो लाइक जि आई पी एंड मोटिलिन एंड मोटिलिन हरम गो ब्लैक कलर यूज कर खूब एक इम्पर्टेंट नहीं जस्ट भाइवर जो देखे रखते हैं मैंने भाइपा जो जि आई हरम तुम्हारे प्रश्न करा प्रत्येक हरम एटलिस्ट बेसिक फांगशन एक दोटो फांगशन जान तुम्हारा बोलते परो क्लियर तेल बुझते परि जि आई हरम थे को थिर इम्पर्टेंट एंड को भाइवर जो इम्पर्टेंट आई थिंक बुझते पे छो ओके ओके नाउ कम टू दिकेंड जो प्रश्न करा होते व्हाट एट द गैस्ट्रिक ग्लैंड खूब सहज एक प्रश्न से क्लस सेभन एट थे पढ़ो एनसीआर टी तो पढ़े गैस्ट्रिक ग्लैंड टाइप गो की नामगुलो की ओके सो गैस्ट्रिक ग्लैंडसर मध्य की की टाइप सेल थे तुम्हारा जो नेक सेल थे पैराइटल सेल थे चिप सेल थे सेलगुलो रही है इन गैस्ट्रिक ग्लैंड सेलगुलो की हरम और की एनजाइम रिलीज हो अदार की सबसटेंस रिलीज हो अर्थात प्रत्येक गैस्ट्रिक ग्लैंड सेलगुलो रही है सेलगुलर फांगशन तुम्हारा जानते हैं भाईवार जो मेनलि इम्पर्टेंट थिर जस्ट प्रिपेयर कर रखे जेनरल एक बार इसे गैस्ट्रिक ग्लैंड साधारण आसे ना ओके बाट भाईवा बेसिक प्रश्न एगुलो शुरू कर जो ज्ञान भाईवा है दें ये बेसिक प्रश्नगुल शुरू करी भाईवा दिन तरह के डिफिकल्टी लेवे जाए बाट एगुल अन्सार ना बोलते क्योंकि खूब खराब ओके ना ना सब मोस्ट इम्पर्टेंट जि आई डायजेस्टिव सिसटेम से एचसीएल सिक्रेशन पड़े जो मेकानिजम अब एच सी एल सिक्रेशन एच सी एल सिक्रेशन मेकानिजम उथ डायग्राम भेरि भेरि इम्पर्टेंट फर लंग कोश्चन आगे जगह आलोचना कर लम जि आई हरम और गैस एग्लो क्योंकि शर्ट नोटर शर्ट नोटर बाट एच सी एल सिक्रेशन मेकानिजम उ डायग्राम लंग कोश्चन जो तुम्हें प्रिपेयर थकते हैं खूब खूब इम्पर्टेंट तरह ही रिलेटेड जो प्रश्न थकते एच सी एल सिक्रेशन साथ रेगुलेशन 
রেগুলেশন অফ এই সিএল সিকুয়েশন ওকে অ্যান্ড দেন এর সাথে যে প্রশ্নটা আসতে পারে এখন তোমরা জানো যে লং কোয়েশ্চেন যে করা হচ্ছে সেটা কিন্তু একটা লং কোয়েশ্চেন থাকে না সেটা পার্ট পার্ট ডিভিশন করা থাকে সো এই সিএল সিকুয়েশন যদি ধরো পনেরো নম্বরের প্রশ্ন আসে ধরো এখানে ফাইভ থাকলো সিকুয়েশন মেকানিজম অফ সিকুয়েশনে ফাইভ রেগুলেশনে ফাইভ আর ফাইভ আর পাঁচ নম্বর থাকলো পনেরো নম্বরে সেই পাঁচ নম্বরে ধরো আরও কিছু এক্সট্রা কোয়েশ্চেন অ্যাড হয়ে যাবে তার মধ্যে কি চান্স থাকতে পারে সেটার জন্য গ্যাস্ট্রিক মিউকোজাল বেরিয়ার রেড কালার ইউজ করেছে মানে খুব ইম্পর্টেন্ট এগুলো অ্যান্ড তার সাথে যে প্রশ্ন আসতে পারে পেপটিক আলসার অ্যান্ড ট্রিটমেন্ট অফ পেপটিক আলসার সো দেখো এই সেল সিকুয়েশন থেকে কি প্রশ্ন আসতে পারে মেকানিজম উইথ ডায়াগ্রাম রেগুলেশন অফ এই সেল সিকুয়েশন গ্যাস্ট্রিক মিউকোসেল বেরিয়ার গ্যাস্ট্রিক মিউকোসেল বেরিয়ার কিন্তু অ্যাজ এ শর্ট নোটও আসতে পারে ওকে and then what is peptic ulcer and <coughs> treatment of peptic ulcer ঠিক আছে এটা যদি করে নিয়ে থাকো এটা পড়লে কিন্তু এখানে তুমি এখান থেকে তুমি আরো দুটো এক্সপ্লেন হয়েও পেয়ে যেতে পারো এখান থেকে কি কি এক্সপ্লেন হয় আসতে পারে একটা আসতে পারে একটা এক্সপ্লেন হয় আসতে পারে গ্রিন কালার ইউজ করেছি পিপিআই অর প্রোটিন পাম্প ইনিভিটার ইজ ইউজড ইন পেপটিক আলসার এটাই তোমাকে এক্সপ্লেন হয় অর্থাৎ কেন হচ্ছে কেন ইউজ করা হয় প্রোটিন পাম্প ইনিভিটার ইউজ করা হয় ইন পেপটিক আলসার ট্রিটমেন্টে এটা কিন্তু এক্সপ্লেন হয় আসতে পারে ক্লিয়ার ওকে আর এক্সপ্লেন হয় কি আসতে পারে এই এই এখান থেকে রেগার্ডিং এখান থেকে আরেকটা যেটা এক্সপ্লেন হয় আসতে পারে সেটা হলো স্টোমাক ইজ নট ডাইজেস্টেড বাই অ্যাসিড পেপসি স্টোমাক not or is not digested by acid pepsi okay tale amra dutu explain hoy pelam ekta pelam ppi is used in peptic ulcer explain hoy ar ekta jeta explain hoy pelam stomach not digested by acid pepsi bojha geche tale ki ki prashno aste pare short note er jonno prepared thakbe gastric gland viva er jonno অ্যান্ড এই সিএল সিকুয়েশন মাস লং পোর্শনের জন্য এই সিএল সিকুয়েশন পরে আসতেই হবে ক্লিয়ার ওকে এবারে বুঝতে পেরে গেছে যেটা গ্রিন কালার যেটা রেড কালারের ড্রয়িং লিখেছি সেটা সব থেকে ইম্পর্টেন্ট গ্রিনটা দিন দেন তারপরে ব্ল্যাকটা ওকে না আর কি কি প্রশ্ন আসতে পারে ক্লিয়ার এই অব্দি বুঝে গেছে ওকে ফাইন না কম্পি দা কোশ্চেন নাম্বার ফোর কোশ্চেন নাম্বার ফোরের জন্য যেটা জন্য জানতে হবে হোয়াট আর দ্য ফেজেস অফ গ্যাস্ট্রিক সিকুয়েশন লং কোয়েশ্চেন থিওরির জন্য গ্রিন কালারে লিখেছি তাহলে বুঝতে পেরেছো কতটা ইম্পর্টেন্ট হতে পারে হোয়াট আর দ্য ফেজেস অফ গ্যাস্ট্রিক সিকুয়েশন তাহলে কি কি জানতো ওই যে সেফালিক ফেজ গ্যাস্ট্রিক ফেজ ক্লিয়ার ইন্টেস্টিনাল ফেজ এই যে ফেজগুলো রয়েছে সেখান থেকে একটা প্রশ্ন আসতে পারে ওকে নাও নাও আর কি কি প্রশ্ন আসতে পারে নাও একটা শর্ট নোট যেটা আসতে পারে বা ভাইবাতে প্রশ্ন করা হয় ডাম্পিং সিনড্রোম ব্ল্যাক কালার ইউজ করেছি মানে বুঝতে পারছো কতটা ইম্পর্টেন্ট হতে পারে এটা ওকে নাও এরপরে যেটা আসবে এরপর আমরা মোটামুটি জিআই টা আলোচনা করে নেব এরপর আমরা চলে যাবো প্যাংক্রিয়াসে অ্যান্ডোক্রিয়ান প্যাংক্রিয়াস তো অ্যান্ডোক্রিনের সিস্টেমে পড়ানো হবে সো ডাইজেস্টিভ সিস্টেমের পার্টেও তো প্যাংক্রিয়াস আছে তার মানে এখান থেকে যে প্রশ্নটা করা হয় জেনারেলি ভাইভাতে করা হয় হোয়াট আর দ্য এক্সোক্রিন ফাংশন অফ দ্য প্যাংক্রিয়াস ওকে সো প্যাংক্রিয়াসের এক্সোগ্রিন পার্টটা তোমাদের একটু পড়তে হবে জানতে হবে ক্লিয়ার এখান থেকে যেটা প্রশ্ন করা হতে পারে হোয়াট আর দ্য কনস্টিটুয়েন্ট অফ প্যাংক্রিয়েটিক জুস ওকে সো কনস্টিটুয়েন্ট অফ প্যাংক্রিয়েটিক জুস সেটা প্রশ্ন করা হয় ওকে মানে ওই যে এনজাইমগুলো রয়েছে টোটিওলাইটিক এনজাইম অ্যামালিওলাইটিক এনজাইম এগুলো তোমাদের লিখতে হবে ক্লিয়ার 
এখান থেকে একটা এক্সপ্লেন হয় আছে এক্সোপিন টু এন্টিওস থেকে রেড কালারে লিখছি এক্সপ্লেন হয়টা সেটা হলো এক্সপ্লেন এখান থেকে যেটা আসতে পারে প্যাঙ্ক্রিয়াস ইজ নট অটো ডাইজেস্টেড মানে বুঝতে পারছো কোন প্রশ্নটা কতটা ইম্পর্টেন্ট নাও কাম টু দাইল অ্যাসিড ডিফারেন্ট টাইপ অফ বাইল অ্যাসিড খুব ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড হোয়াট ইজ দ্য ফাংশন অফ বাইল বোধ থিওরির জন্য অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ভাইবার জন্য ভাইবাতেও প্রশ্ন করা হয় ক্লিয়ার অ্যান্ড হোয়াট ইজ মাইসেলি মাইসেলি থেকে একটা প্রশ্ন করা হতে পারে ক্লিয়ার সো এটার জন্য এটা প্রিপেয়ার থাকবে ওকে এরপর আমরা যেটা আলোচনা করব কোশ্চেন নাম্বার এইট সেটা হলো জন্ডিস জন্ডিস একটা খুব ইম্পর্টেন্ট জন্ডিস নাম যদি পড়ে আসে তাহলে কিন্তু কেস জন্ডিস হতে পারে ওকে সো জন্ডিস অ্যাজ এ লং কোশ্চেন অ্যাজ এ শর্ট নোট অ্যাজ এ ভাইবার জন্য সব দিক দিয়ে জন্ডিস খুব ইম্পর্টেন্ট ক্লিয়ার তাহলে জন্ডিস যখনই আলোচনা করব তিনটে টাইপের জন্ডিস ওকে একটা হলো হিমোলাইটিক জন্ডিস অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিস অ্যান্ড হেপাটিক জন্ডিস তিনটেই জানতে হয় এর মধ্যে এই দুটো ডিফারেন্স আছে হোয়াট হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন হিমোলাইটিক জন্ডিস অ্যান্ড অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিস সো এই তিনটের মধ্যে হিমোলাইটিক অ্যান্ড অবস্ট্রাকটিভ কিন্তু সব থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট ওকে এবং এখানে আরেকটা জিনিস যেটা তোমাকে মাথায় রাখতে হবে তিনটে জন্ডিস যখনই পড়বে তিনটে জন্ডিসের ক্লিনিক্যাল ফিচার্সটা তোমাকে জানতে হবে কারণ এখন যেভাবে কোশ্চেনের প্যাটার্ন চেঞ্জ হয়েছে একটা ক্লিনিক্যাল সিনেরও দিয়ে দেওয়া হচ্ছে তারপরে সেখান থেকে প্রশ্ন করা হচ্ছে তাহলে আমরা এরকম এক্সপেক্ট করতেই পারি যে তোমাকে একটা একটা সিমটম দিয়ে দিয়ে এলো যে এই টাইপের স্টুল হচ্ছে এই টাইপের ইউরিন কালার হচ্ছে ওকে দেন কি টাইপের হট ইজ ইউর ডায়াগনোসিস সেটা কি টাইপের জন্ডিস হতে পারে হিমোলাইটিক অবস্ট্রাকটিভ অর হেপাটিক জন্ডিস ক্লিয়ার তাহলে যখনই যখনই পড়বে তাহলে ক্লিনিক্যাল ফিচার্স কিন্তু অবশ্যই পড়তে হবে ক্লিয়ার ওকে ফাইন এটা যদি বুঝে গিয়ে থাকো তাহলে এখান থেকে আর এক্সপ্লেন হয় কি আসতে পারে জন্ডিস থেকে ওকে সেটা তাহলে জেনে নিই রেড কালারেই লিখছি তার মানে কি হতে পারে হিমোলাইটিক জন্ডিস থেকে যেটা আসতে পারে সেটা হলো এক্সপ্লেন হয় ইন হিমোলাইটিক জন্ডিস ইউরিন ইজ নট হাই কালার ইন হিমোলাইটিক জন্ডিস ইউরিন ইজ নট হাই प्रश्न ब्लिडिंग टेंडेंसि टाइप এক্সপ্লেন হয় আসতে পারে একটা হলো বিডিং টেন্ডেন্সি একটা হতে পারে স্ট্রিয়াটোরিয়া অকার্স ইন অর সিন ইন অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিস আর হিমোলাইটিক থেকে তো জানলেই কি প্রশ্ন করা হতে পারে ওকে তাহলে জন্ডিস লং প্রশ্নের জন্য ইম্পর্টেন্ট ভাইবার জন্য ইম্পর্টেন্ট এক্সপ্লেন হওয়ার জন্য ইম্পর্টেন্ট ওকে না কমটি তো নেক্সট কোশ্চেন কোশ্চেন নাম্বার নাইন রেড কালারে লিখছি মানে বুঝতে পারছো কতটা ইম্পর্টেন্ট হতে পারে কোশ্চেন নাম্বার নাইন ইজ মাইগ্রেটারি 
मोटर कॉम्प्लेक्स और माइग्रेटिंग मोटर कॉम्प्लेक्स ऐसे शर्ट नोट प्रिपेयर रखे रेड कलर लिखे मैं बुझे पार्छ कत इम्पोर्टेंट ओके नाउ कम टू दस्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टेन क्वेश्चन नंबर टेन शर्ट नोट एज गैस्ट्रिक एम टी एज ए शर्ट नोट एंड एखान एक्सप्लेन हो शर्ट नोट क्योंकि ग्रीन कलर लिखे बाट एखान जो एक्सप्लेन हो आते रेडे लिखी की हो आते हलो फैटी मिल डिलेड फैटी मिल डिलेड एंड फैटी मिल फैटी मिल डिलेड टाइप मुमेंट अफ स्म इंटेस्टाइन टाइप अफ मुमेंट अफ स्म इंटेस्टाइन लंग क्वेश्चन प्रिपेयर कर रखे ओके ग्रीने लिखे मैं बुझे पार्छ कत इम्पोर्टेंट उथ डायरेक्ट डाम ठीक है तेल बाकी प्रश्नगू आलोचना कर लम कोश्चन नम्बर एट नाइन टेन एंड इलेवेन क्लियर बुझते पे छो एर नेक्स्ट प्रश्न तो जाब ओके एपर जो क्वेश्चन आलोचना करो हम कोश्चन नम्बर टुएल्व से डायजेशन अफ फैट देखो डायजेशन अफ कार्बोहैड्रेट डायजेशन अफ प्रोटीन डायजेशन अफ फैट तीन टे पढ़ार दरकार नहीं मध्य साधारण तो प्रश्न कराई डायजेशन अफ फैट थे ओके ब्लैक कलर लिखे खूब एक बस इम्पोर्टेंट नए क्यों नाम कम टू दोश्चन नम्बर थार्टी क्वेश्चन नंबर थार्टी जो आसो जलिंजर एलिसन सिंड्रोम जस्ट भाईवर जो प्रिपेयर कर रखे एटलिस्ट तीन चार लाइन जो बोलते पर अबाउट जलिंजर एलिजन सिंड्रोम ना कम टू दोश्चन नम्बर फर्टी क्वेश्चन नम्बर फर्टी जो इम्पोर्टेंट से एक्सप्लेन है ब्लैक कलर लिखी Entering nervous system is often called <coughs> mini brain or second brain. Okay, explain why it does. But I can take it. Now come to the question number fifteen. एकालेसिया कार्डिया जस्ट भाईवार जो प्रिपेयर कर रखे दो तीन लाइन जो बोलते पर एंड पैरालिक एरिया भाईवार जो ओके कोश्चन नम्बर सिक्सटीन आलोचना कर नाम कम टू दोश्चन नम्बर सेभनटीन एंड एक्सप्लेन आलोचना बोलो सेक्सप्लेन इडिमा Occurs in chronic liver disease. Why edema occurs in chronic liver disease? Explain why. Now come to the last question. I am shop take important question. So that look question number eighteen. Anemia. Explain why anemia occurs. टेंशन कर दरकार नहीं भिडियो गोते डिसकस कर 
সো এখানে যেটা আলোচনা করছে সেটা হলো অ্যানিমিয়া অকার্স আফটার গ্যাস্ট্রিকটোমি এখান থেকে আরেকটা প্রশ্ন আসতে পারে ডাইমরফিক অ্যানিমিয়া অকার্স আফটার গ্যাস্ট্রিকটোমি এই প্রশ্নটা আসতে পারে দেখো দুটো প্রশ্ন মনে হচ্ছে একই বাট কোশ্চেন দুটো কিন্তু আলাদা অ্যানিমিয়া অকার্স আফটার গ্যাস্ট্রিকটোমি হলে একটু আলাদা লিখতে হবে অ্যান্ড যদি ডাইমরফিক অ্যানিমিয়া পার্টিকুলারলি মেনশন করে দেয় তাহলে কিন্তু একটু একটু আলাদা হয়ে যাবে তো দুটোর ক্ষেত্রে কিন্তু একই অ্যান্সার লিখলে হবে না এটার উপরেই নাম্বারটা ভ্যারি করে ক্লিয়ার ডাইমরফিক অ্যানিমিয়া অকার সাফটার গ্যাস্ট্রিকটোমি একটু আলাদা অ্যান্সার হবে ক্লিয়ার অ্যান্ড অ্যানিমিয়া অকার সাফটার গ্যাস্ট্রিকটোমি কোশ্চেনের অ্যান্সারটা একটু আলাদা হবে সো ভালো করে পড়ে নেবে এক্সপ্লেন হয় কি চাওয়া হয়েছে এবং সেইভাবেই তোমাদের লিখতে হবে সো আমরা মোটামুটি আলোচনা করলাম তিনটে ভাগ আলোচনা করলাম প্রথমে যেগুলো রেড কালারে লিখেছি সেগুলো আগে পড়বে তারপরে গ্রিন কালারে যেটা লিখেছি সেটা পড়বে দেন ব্ল্যাক কালার ওকে এগুলো কিন্তু দিস আর দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এগুলো হলে জেনারেল নাইনটি টু নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট কোশ্চেন কিন্তু ডাইজেস্টিভ সিস্টেম থেকে তোমরা পেয়ে যাবে ওকে ওকে থ্যাংক ইউ অল দ্য বেস্ট